¿Eso es lo último que te falta traer, Tania? Tania, está hablando feliz. Lo siento, estaba distraída. Sí, es lo último. A partir de ahora, Hola. esta es tu casa, ¿eh? Hola. ¿Y esta quién es? Mi mamá. ¿Ese cuadro se va a quedar ahí? Sí. ¿Algún problema? No te preocupes, Tania. Yo voy a buscar un lugar que no sea la sala para colocar el cuadro. Mira, lo único que quiero es que te sientas... No. ...lo más cómoda posible aquí. Félix, no te preocupes. No saques el cuadro. Estoy segura que Tania va a aceptarlo, ¿no? ¿Verdad? para que se vea más bonito. Tú eres estúpida, ¿no? Esto no se borra. Por eso mismo lo pinté con plumón. Esto es para que ¡Ah! abajo no tocar mis cosas. ¿Qué pasa, Tania? Tu hija me pegó. Mira lo que esta estúpida le hizo a mi libro. No le hables así. Ella no tiene por qué entrar a mi cuarto. Que se quede en su cuarto y juegue con sus juguetes. No le insultes y tampoco le pegues. Ahora pídele excusas. ¡No! Esto es para que aprendas a no meterte en mi cuarto porque si no Tania, te va a ir peor. Tania, Tania, por favor. Por favor, nada, mamá. ¿Te pegó? ¿Dónde te pegó? Tranquila, que ya me desquitaré de ella. Ya no me vuelvas a mandar a su cuarto. No le habrás dicho que yo te no, 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 no. Si le dices, pobre de ti. Que te dije que no le he dicho. Y por eso le pegué, para que aprenda a no meterse conmigo. Muy bien, hijita. Hay niños que solo aprenden con un buen manazo. Como tu tía Teresa cuando era chica. ¿Era más rebelde? Mi tía Tere le regaló una virgen de Guadalupe a mi mamá por su boda. Encima, apruebe ese matrimonio. Qué poco respeto por su hermano. Quisiera que todo fuera como antes, Agu. Cuando los cuatro vivíamos juntos en tu casa. Yo también, hijita. Incluso después de que tu papito falleció, las tres vivíamos tranquilas, ¿no? Sí. Todo lo me logró ese señor. Mi papá me quitó mi celular. Por fin hizo algo bueno el inútil de tu padre. Y tu papá era una maravilla, seguro. Mi papá era perfecto, mucho mejor que el tuyo. Yo lo veo y tiene cara de perdedor. ¡Cállate! Y los perdedores siempre acaban mal. ¡Oye, qué te pasa! ¡Lárgate, mi cuerpo, lárgate! Nunca me había pegado. Jamás se lo voy a perdonar. ¿Cómo eso te va a bajar el Es un cobarde. Hija, pero ¿por qué tenías que romper el retrato a su madre? ¿eh? ¿Lo estás justificando? Él me pegó. Hija, no lo estoy justificando. Solo digo, si rompen el retrato de tu padre, ¿por qué no me llamaste? ¿Por qué no llamaste a Félix? ¿sabes? Me defendí. Me defendí a mí y a la memoria de mi padre. Cosa que tú no haces. Bueno, igual te voy a tener que castigar. O sea, ese imbécil me pega y tú te pones de su lado. No, no te bien. odio. Por favor. Te odio y quiero que te largues de mi cuarto. No. ¡Lárgate! Hijo, es una pena lo que pasó con el cuadro de tu mamá, pero eso no justifica que le hayas pegado a tu hermana. Es una maldita. Tú empezaste, Mario. Y ahora te puedes ir olvidando del fin de semana que ibas a pasar en casa de tu primo. Es obvio que vas a estar del lado de ellas. Quédate con tu nueva familia. Yo no las quiero. 
y estoy empezando a perderte el cariño y el respeto. No te estás portando como un verdadero padre. se le ocurrió ponerte la mano encima. Ya no puedo más, abuelita. No pienso regresar a esa casa. Claro que no vas a regresar. Tú te quedas conmigo. No vuelves a esa casa. Aquí te traje algunas cosas de Tania. ¿Cómo permitiste que le pegaran? No permití que le pegaran, solo pasó. Además, Mario y Tania se la pasan peleando siempre. La metes a una casa con gente que ni conoce. ¿Gente? Esa gente ahora es su familia. ¿Y sabes qué? Se va a quedar acá temporalmente hasta que las cosas se calmen. Eso ya lo veremos. Fuiste tú quien lo puso en mi cartera. Yo no sé en qué lugares andan las cosas. Mira, Mario. Respétame, por favor. Mira, no se lo voy a decir a tu papá. Porque no le quiero dar más problemas. Pero, por favor, entiende que soy la esposa de tu papá. Me tienes que aceptar. No acepté a tu hija. Y se fue. Seguro tú serás la próxima. Mario. Tu papá y yo lo único que queremos es que vivamos los cinco en paz. Por favor, no lo entiendes. Pequeña pero profunda, voy a tener que ponerle punto. No, escúchame, mi amor, escúchame, tranquila, todo va a salir bien, va a ser rápido, va a ser rápido, mi amor. Mamá está contigo, no, no está no, sola, no está sola, mamá está contigo, mi amor. Tú eres fuerte. ¿Te dolió mucho? Sí. Lo importante es que fuiste muy valiente. Y ya pasó, sobre todo. Qué bueno que te diste cuenta rápido que no era una simple herida. Hice lo que mi mamá hubiera hecho. Estuvo al lado de Anastasia y no la soltó hasta que el doctor acabó. Me equivoqué contigo, Aurora. Perdóname. No tengo nada que perdonarte. Estoy feliz que te hayas casado con mi papá. Y que ahora... seas nuestra mamá. Ven aquí. Ven. Pero sabes lo feliz que me has escuchado. Hola, Candelaria. Mi visita no va a ser nada agradable para ti, pero no tengo otra alternativa. ¿Qué es esto? Estoy pidiendo la custodia de Tania. Yo soy la madre de Tania. Ningún juez va a tomar en serio tu pedido. Sí, lo van a hacer. Cuando sepan que en esta casa maltratan psicológica y físicamente a mi nieta y tengo cómo probarlo, no serías capaz. Y hablé con mi abogado y no pienso dar marcha atrás. ¿Te das cuenta que eres un inconsciente? ¿Y tú no fuiste un inconsciente cuando me quitaste a mi hijo? Él se preocupaba por mí hasta que tú apareciste. ¿Te estás vengando de mí con mi hija? ¡Claro que no! Ella es lo único que me queda de mi hijo y no voy a dejar ¡Ay, que no quites. mientas, Candelaria! Tú tienes una hija. ¿Y Teresa qué? ¿Qué es de ella? ¿Ah? Ella no significa nada para mí. Ahora Tania es mi mundo. No te vas a salir con la tuya. No te lo voy a permitir, ¿me oyes? Ella ya no te quiere, ¿no te das cuenta? ¡No, eso es mentira! ¡Ya perdiste a tu hija, no te quiere! ¡No! ¡Permiso! ¡No! Ahí viene la pesada de mi mamá. Buenas, señora. Martín, 
Por favor, ¿me puedes dejar a solas con Tania? La única que tiene que irse aquí eres tu mamá. Tania, mejor habla con tu mamá. Permiso. ¿Qué quieres? Hija, no sé si te dijo tu abuela, pero ella quiere pedir la tutela sí, pelade. Sí, me dijo. Y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con ella. Pero eres mi hija. Soy tu madre, ¿no entiendes? Sí, sí lo entiendo. Entonces vamos para la casa. No, mamá. La única manera de que yo vuelva contigo es que tú dejes a Félix. Es la única manera. Porque si no, me quedo con mi abuela. Voy a hablar con mi abogado. Ella no puede hacernos esto. No. Yo no quiero que Tania esté metida en ningún proceso legal. No quiero. Además, ya bastante problemas tenemos acá. Ya bastante. Yo no sé por qué. De que, que se vaya a mudar con su abuela. ¿Por qué? Aurora, nada ganas lamentándote. Mi amor. Te tengo que dejar. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Aurora, ¿qué dices? No... ¿Vas a echar al tacho todo lo que hemos logrado hasta ahora? Es que no tengo otra solución, no tengo. Yo sin mi hija me muero, Félix, me muero, ¿me entiendes? Además, si me quedo con mi hija Candelaria, no me va a pedir la tutela, no me la va a quitar, ¿me entiendes? Pero se supone que somos un matrimonio, ¿no? Las decisiones las debemos tomar los dos. Mi hija es primero. Lo siento. Lo siento, Aurora. ¿Qué hacen aquí? Venimos a pedirte que regreses a la casa. ¿Vivir con ustedes? ¿Para encontrar pescados en mi cama? Estás loco. Nuestros padres se van a separar. Debiste pensarlo antes de molestarme tanto. Perdón por las cosas que te hice. Ya vimos a mi papá sufrir por la muerte de mi mamá. No queremos verlo así de nuevo. Y tu mamá también va a sufrir con esta separación. Yo no quiero perder otra mamá. Por favor, Tania, regresa. Nos vamos a portar bien contigo. La muchacha dice que estuvieron unos chicos aquí. Son los hijos de Félix. ¿Pero cómo se atreven a venir? Me voy, abuelita. Tú no te vas a ninguna parte. Guarda tus cosas. Mi mamá me necesita. Ella no te necesita. Solo necesita a su nuevo esposo. No, ella piensa de dejarlo. Piensa dejar el amor de su vida por mi culpa. Pero en esa casa no te tratan bien, hijita. Ya tomé mi decisión. Tú no te vas a ninguna parte. Yo voy a tener tu custodia. Y ni tu mamá, ni tú, me van a hacer retroceder. ¿Piensas que me quede en contra de mi voluntad? ¿Para vivir peleando día y noche y apenas pueda me vaya? ¿Así como hizo mi tía Teresa? No me hables así, muchachita. No seas malagradecida. Después de todo lo que estoy haciendo por ti. ¿Por mí? ¿Lo estás haciendo por mí? Tú solamente quieres que todos hagan lo que se te dé la gana. Así como lo hiciste con mi tía Teresa, así como lo hiciste con mi mamá y así como lo estás haciendo conmigo. Abuelita, si sigues comportándote así, nadie te va a querer. Nadie. Siento, chicos, perdónenme, por favor. Pero saben que una mamá tiene que estar con su hija, ¿verdad? Ya, chicos. ¿Mamá? Mi, mi abuela me trajo. Quiero vivir contigo, con Félix, con Mario y con Anastasia. ¿De verdad, hija? Sí, mamá, de verdad quiero vivir contigo. <risa> y nosotros te queremos con nosotros, Ana. Muchas gracias. Mi amor. Mamá. Debí ser más comprensivo. Por supuesto que lo fuiste. Solo que nuestros problemas fueron demasiado grandes para los dos. Te amo. Yo te amo. Ay. 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 Ay.